Hai semuanya ini gue me today Kenapa sih kok Jakarta mulu? Huh, Jakarta mulu? Jakarta mulu Kenapa sih bukan Ambon? Kenapa sih bukan Semarang? Atau Palangkaraya? Atau Barus? Atau bahkan Aceh? Bahkan di abad ke-18 Aceh punya 8 pelabuhan Batavia? Berapa? Jika melihat peta Indonesia, kalau dari jalur rempah-rempah perdagangan yang ada di Hindia Belanda, ya dulu zaman Hindia Belanda, sekarang Indonesia, peta ini sudah ada dari zaman Yunani Romawi sampai zaman Belanda, ya. Kita ngeliat dulu dari peta ini. Apa nggak lebih strategis yang ini? Sumatera. Setelah VOC dibentuk di tahun 1602, maka pada tahun depannya 1603, kongsi dagang ini pun resmi berdiri di Banten. Tapi karena ada kongsi dagang lain yang dari British, yang namanya IA maka VOC pun dipindahkan ke Ambon pada 1610 terlebih karena Ambon pada saat itu sudah berhasil direbut dari Portugis Adapun Gubernur Jenderal VOC pada saat itu yaitu JP Kuhn Gubernur Jenderal yang pertama melihat Batavia memiliki potensi yang lebih strategis daripada Ambon karena Ambon letaknya agak lebih jauh daripada daripada Selat Malaka dan Selat Sunda meskipun Ambon memiliki rempah-rempah yang sangat luar biasa sedangkan dari posisinya ini Batavia yang diapit di Selat Malaka dan juga Selat Sunda sudah lebih dahulu dikenal sejak dari tahun 1570 di mana Batavia menjadi pusat perdagangan yang paling sibuk di Pulau Jawa maka pada 1619 Akhirnya Batavia pun resmi menjadi markas VOC. Pada zaman VOC dulu, masa-masa pemerintah kolonial yang dipimpin oleh Hindia Belanda yang setelah tahun 1945 menjadi Indonesia, pengangkutan hasil produksi alam diserahkan ke vendor melalui sistem tender. Saat itu ada banyak perusahaan shipping yang kecipratan cuan. Sebut saja seperti SMN yang berdiri tahun 1870 tapi sekarang udah merger dan sudah Gak ada lagi SMN itu Ada juga RL yang berdiri tahun 1873 Kedua perusahaan shipping ini yang dikenal Paling sering mandir antara Belanda Dan Pulau Jawa Belanda mengambil hasil bumi Indonesia Untuk dijual ke tempat lain Ke Eropa terutama Maka dibutuhkan adanya moda transportasi Untuk membawa hasil bumi ini Pada saat itu hanya baru melalui Via darat atau via laut saja Gue mau membahas dari via laut dulu Ini kita membahas transportasinya dulu ya zaman jamannya masa pemerintahannya Serafles, dia datang ke Pulau Sumatera pada tahun 1818 itu dari British sampai ke Bengkulu memakan waktu lima bulan lebih. Tetapi berkat adanya penemuan mesin uap, maka kapal pun menjadi bergerak lebih cepat sehingga perjalanan tersebut dapat dipersingkat menjadi 36 sampai 40 hari. Ini juga yang membantu Phileas Fogg dapat keliling dunia hanya dalam waktu 80 hari. Sudah pernah baca belum novelnya atau nonton filmnya? Kalau dari peta jalur rempah-rempah ini dapat dilihat posisi yang paling strategis adalah yang di sekitar Selat Malaka ini. Tapi kenapa berpusat di Pulau Jawa? Kenapa berpusat di Batavia? Sudah dari kapan sejaknya tidak ada yang tahu kapan persisnya ya. Selat Malaka itu sudah dikenal banyak bajak lautnya. Bahkan bajak laut itu masih ada sampai sekarang. Yang mencapai puncaknya menurut data ini di tahun 2000. Yaitu ada 220 kasus perompakan kapal. Kalau menurut buku sejarah Riau, pada saat Belanda mengangkat Sultan Mahmud Syah, pernah dibuat perjanjian keamanan agar Belanda dan Inggris dapat amanlah di dalam perjalanan pelayaran mereka supaya nggak dihadang sama pirates sama bajak laut ini. Itu perjanjiannya di tahun 1837. Aduh, anjingnya ribut banget. Belanda meminta supaya Sultan Mahmud Syah ikut memberantas bajak laut. Sultan Mahmud Syah bilang iya, cuma karena dia ya itu kan Belanda, ya itu kan Inggris, ya udah biarin aja. Bahkan sampai Tengku Husein dan juga Temanggung Abdul Rahman diberikan imbalan sebesar masing-masing 5.000 dolar dan 3.000 dolar per tahun untuk membuka koloni perdagangan di Singapura yang terjadi tahun 1849. Tapi nampaknya yang masih menjadi persoalan utama adalah kalau memakai transportasi laut. Selain waktunya lebih lama, ketemu hadang itu lebih banyak lagi. Setelah Traktat London 1824 itu, Belanda pun menguasai Indonesia dan mengubah tantanan pemerintahan. Untuk menyaingi kompeni dagang dari Inggris itu, maka Belanda pun membentuk kompeni dagang yang baru yang bernama NHM. NHM kemudian menjalankan hasil pengangkutan hasil bumi Indonesia. Usaha NHM mencapai puncaknya sejak menerapkan sistem kultur stel cell yang sangat menindas rakyat Indonesia pada saat itu. Jadi setelah traktat London ini, tampaknya 
ada menjadi masalah besar pemerintah Belanda masalah yang berkaitan dengan finansial namun kondisi keamanan di Pulau Jawa pada saat itu sudah cenderung lebih stabil Pulau Jawa dapat dikatakan sudah lebih maju dan modern sedangkan di pulau-pulau lain masih ada gejolak-gejoloknya sebut saja seperti bagian Sumatera yang walaupun sebagian Sumatera sudah dikuasai oleh Belanda dan Inggris tetapi belum semua Sumatera untuk dapat mengendalikan keamanan ini ya kan butuh namanya nah itu tadi gue udah bahas via laut sekarang yang via darat Pulau Jawa sudah lebih dahulu memiliki stasiun kereta api di tahun 1864 yang diberi ke vendor Nisnya Sta- itu ada di stasiun Samarang tapi semenjak Jepang masuk stasiun tersebut sudah tidak difungsikan lagi kalau di Pulau Jawa tadi berdiri tahun 1864 sedangkan di Sumatera pertama kali berdiri di tahun 1874 yaitu di Aceh lalu lanjut ke 1886 di Sumatera Utara yaitu Medan terus Sumatera Barat 1891 dan Sumatera Selatan 1914 pulau besar lainnya seperti Sulawesi tahun 1922 karena udah tahun 19-an mau lebih mundur lagi lebih berfokus yang di abad ke-19 ini kalau melihat jalur kereta api yang infonya ini berasal dari tahun 1925 dimana ada garis yang bold ini itu adalah jalurnya yang sudah terrealisasi sedangkan garis yang putus-putus ini masih dalam rencana nah kita lihat ini dulu Medan yang pertama kali dibangun di Sumatera Utara tahun 1886 karena adanya perkebunan tembakau di Delhi sehingga untuk mempercepat pendistribusian tembakau yang pabriknya pada saat itu ada di Jember nggak tahu kenapa tidak dibangun di Sumatera ya apa karena faktor-faktor lain karena pekerja perkebunan ini pun diimport. bukan penduduk lokal, penduduk lokal itu nggak mau kerja di perkebunan sedangkan pengangkutan dengan kapal laut melalui kapal laut itu bisa makan waktu berminggu-minggu maka atas desakan investor itu diburu-buru lah harus cepat dibangun sedangkan Sumatera Utara tepatnya di Tanah Batak itu sedang ada berge- berge- sedang ada gejolak perang Batak yang dari tahun 1878 sampai 1907 sehingga pembangunan stasiun berikutnya hanya ada di Pematang Siantar ini pun berhasil dibangun tahun 1916 padahal nih di Sumatera Barat aja udah berdiri tahun 1891 yang pembangunannya ini berdiri atas kebutuhan karena pelabuhan terdekatnya ini sudah mulai beroperasi pelabuhan Teluk Bayur ini karena mau mengangkut hasil bumi terutama batu bara yang tambangnya itu sendiri sudah ditemukan oleh orang Belanda tahun 1868 oleh si William Hendrik de Graaf jadi jalur darat di Sumatera ini belum selesai terutama karena adanya perang Batak ditambah dengan pemberontakan-pemberontakan kecil lainnya yang membuat Belanda belum mampu atau bahkan bisa dikatakan tidak mampu menguasai pulau Sumatera yang nanti gue juga akan menjelaskan di bagian akhir video ini maka dari itu pemerintah kolonial hanya mampu menguasai pulau Jawa terutama Batavia pemerintah kolonial pada saat itu masih belum berencana untuk memperluas wilayahnya ya karena itu tadi masih bermasalah dengan budget kalaupun dipaksakan ya bisa kolaps bangkrut jadi mereka hanya berfokus di Pulau Jawa sebagian Sumatera dan juga Maluku karena Pulau Jawa ini sudah dapat dikuasai oleh Belanda Belanda punya prinsip tidak mau ikut campur urusan raja-raja di Nusantara terlebih Tano Batak karena di sana banyak raja dan peraturan adat yang sangat kuat jadi agak-agak takut sedangkan untuk pulau-pulau lain seperti Kalimantan Belanda menempatkan asisten residennya di tahun 1846 dan Sulawesi tahun 1829 kalau saja Belanda punya budget lebih yang untungnya tidak Indonesia bisa dikuasai oleh mereka tetapi-tetapi gua ada baca tentang buku yang berisi tentang surat-surat orang Belanda Van de Velde yang berupa analisa keadaan di Pulau Sumatera Van de Velde ini adalah pegawai Bahwa pemerintahan Belanda yang bekerja sebagai kontrolur di Sumatera Utara yang sudah pernah menjabat di Aceh tetapi lebih suka di Sumatera Utara tepatnya di Sibolga bahwa meskipun Belanda menduduki kota-kota besar di Sumatera namun posisinya sangat lemah karena semangat kaum Republik begitu kuat dan bersatu ya nantikan video gue selanjutnya dan jangan lupa like dan subscribe stay safe and stay healthy